patol. Basta, nagunyang ka pala. Ginagulat mo naman ako. <laughs> Ayun mga paps, basta po. Ito po, first tips po tayo sa Honda ADV mga papi. At nagpapasalamat po ako sa kaibigan natin, si Boss Stephen ng SEC. Dahil napahirap po tayo ng kanyang ADV. So, uh, dahil na-drive ko ng mga ilang kilometro itong ADV So, kung titignan naman natin, ibang-ibang motor siya, di ba? Pero, dito Pops, iisa lang ang makina at CVT ng ADV at PCX Kung paano siya i-handling, medyo may pagkakaibaw sila Dahil makikita nyo naman, iba ang itsura niya mga Pops So, yung din drive ko, nakita ko kagad yung difference niya mga Papi PCX, more than na uh, relax na relax mong dalhin Easy-easy kumbaga, pero dahil itong ADV, pagka dual sport ang dating niya, medyo sporty siya ngayon, papi. Tsaka medyo mataas ang handlebar niya, dikit halos dito eh. So, sa driving, medyo nanibago ko kasi parang sa umpisa ang likot niya. Uh, siguro dahil lalo sa taas ng motor. At eto nga pala, medyo mataas po ang, ang motor na to. Uh, hindi siya katulad ng PCX na mababa. So eto kung medyo maliit po tayo, nakating kayad ka dito o yun mga paps pagdating naman sa preno wow, swabe siya mga papi ang front disc brake nya naka ABS po ang rear disc brake nya po ah, syempre walang ABS pero nandun yung disc brake so syempre mas malakas syang pumreno hindi kagaya ng PCX na naka drum brake lang po ang likod ngayon mga paps kung power naman ang inyong tatanungin bilis wala siyang pinagkaiba sa PCX gaya ng sinabi ko they share same engine at same din ang kanilang CVT so yung mga accessories din nila halos yung iba yung air filter uh, kasya sa ADV at sa PCX kung first time yung dadalin imamaneho yung on the ADV mga papi ang masasabi ko lang una may ilang kayo may ilang kayo kasi iba talaga yung handling niya ibang iba sa mga scooters mga underground scooters na nagamit natin tsaka syempre takaw pansin mga papi kahit saan ka pumunta pinagtitinginan ka akala ko nga ako tinitignan nila yung pala yung motor yung mga specs naman niya mga papi almost the same ng PCX makikita nyo naman yung compartment malaki pa din tapos, meron na rin siyang built-in na charger port para sa mga gadget natin. Magaling mag-charge. Yung gasolina, siyempre, ganun pa rin. Nandito pa rin yung gasolina niya. Yung mga switches niya sa manibela, katulad na katulad po ng Honda PCX, walang binagbago. Yung LCD, iba lang ang itsura, pero siyempre, kung ano yung mga nasa PCX, Nandito rin po sa ADB. Meron lang ang pinagkaiba, meron po itong date. O dahil first impression pa lang to mga papi. Yung ibang concern nyo, like yung tipid ko sa gas, hindi po ko na namin masasabi. Siyempre, abangan nyo muna yung full review namin sa wide pH sa buko stand mga papi. 